యోహాను సువార్త పదమూడు అధ్యాయము మొదటి వాక్యాన్ని తీసుకుందాం తాను ఈ లోకము నుండి తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళవలసిన తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని వచ్చినని యేసు పస్కా పండుగకు ముందే యేసు పక్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడే ఎరిగిన వాడే లోకములోనున్న తన వారిని లోకములో నున్న తన వారిని ప్రేమించి ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు ప్రేమను చూపించాడు యేసు ప్రభు ఈ లోకము నుండి ఏమన్నా చెప్పండి తాను ఈ లోకములో నుండి తండ్రి యొక్క తండ్రి యొక్క వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని యేసు పక్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడే లోకములో ఉన్న తన లోకములో ఉన్న తన వారిని ప్రేమించి ప్రేమించి వారిని అంతము వారిని ప్రేమించేను వరకు కూడా ఆయన ప్రేమను చూపించాడు అంతము వరకు వాడు ఎలాంటి వాడైనా సరే మోసము చేసేవాడైనా నా మాట వినని వాడైనా నా కార్యములను చూసి నులివెత్తని స్థితిలో జీవిస్తున్నా వాడిని అంతము వరకు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నా కుమారుడా నా కుమార్తె అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి తన ప్రేమను వెల్లడి పరుస్తున్నాడంట ఈరోజు నీవు అనేక కార్యాలు చూసి నీవు మారణ వ్యక్తిగా ఉన్నా సరే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా ఆ ప్రేమ నీవు ఇప్పుడు తెలుసుకుంటే చూడండి ఒకటో వ్యవహాను నాలుగో అధ్యాయము పదవ వాక్యాన్ని చూడండి మరియు మనము దేవుని ప్రేమించమని కాదు మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించుస్తున్నామని కాదు గాని తామే మనలను ప్రేమించి కానీ కానీ మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు మన పాపములకు రాయచిత్తమై ఉండుటకు రాయచిత్తమై ఉండుటకు తన కుమారుని పంపెను తన కుమారుణ్ణి పంపెను ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది ఉన్నది మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించుస్తున్నామని కాదు కాదు కాని తాని మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయచిత్తము ఉండుటకు ఉండుటకు తన కుమారుణ్ణి పంపెను పంపెను ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది ప్రేమ ఉన్నది నీవు ప్రేమిస్తున్నావని కదయా ఈ రోజు నా కార్యాలు చూసి నేను చేసిన మేళ్లను పొందుకున్న తర్వాత నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కానీ దేవుడు లోకాన్ని ఎప్పుడూ ప్రేమించాడు తన కుమారుని ద్వారా మనము వినినా వినకపోయినా యహోవా మాట నీ నాలుకకు రాకక మునిపి నీ గురించి ఆయన పూర్తిగా ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు మన కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టినంత ప్రేమ మనము ఇంకా ఆయనను తెలుసుకోక మునిపి మన పాపముల కొరకు ఆయన ప్రాయశ్చిత్తముగా తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు కనుక ఇందులో ప్రేమ కనపడుతున్నది ఈ ప్రేమ నిన్ను కాపాడింది ఈరోజు వినలని స్థితిలో నీకు అనేక అపాయాలు వచ్చిన తిరిగి నీకు సహాయం చేసేది ఆ ప్రేమే వినలని ఎత్తిగా నీవు ఎన్నిసార్లు దేవుని సన్నిధిని నిర్లక్ష్యత చేసిన తిరిగి నిన్ను కాపాడేది ఆ ప్రేమే కనుకనే ఇందులో ప్రేమ ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు కనుకనే యశ్వ ప్రపరచుడని వ్యవహాను స్వార్థ మూడు పదిహేడు లోకము తన కుమారుని ద్వారా లోకము తమ తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని రక్షణ పొందుటకే కాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చు లోకమునకు ఆయన తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయనను దేవుడు ఆయనను లోకములోనికి పంపలేదు లోకములోనికి పంపలేదు ఆయన ఎందు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచువానికి విశ్వాసం ఉంచే వానికి తీర్పు తీర్చబడదు తీర్పు తీర్చబడనే పడదు ఇది ఈ ప్రేమ యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు చెప్పండి అపవాది యొక్క క్రియలు నీలో ఆ అపవాది క్రియల చేత 
చేయరాన్ని క్రియలు చేస్తూ దేవుడు సన్నిధికి అంతకంతకు నీవు దూరమైపోతున్న నిండు రక్షించుట కొరకు ఆపవాది క్రియలలో నుండి నిన్ను విడిపించుట కొరకు దేవుని కుమారుడు ఈ లోకములో ప్రత్యక్షమాయను ఆయన ప్రత్యక్షమైంది దేనికి ఈరోజు నిన్ను రక్షించటానికి ఆయన కుమారుని ద్వారా నీవు రక్షణ పొందటానికే కానీ నీకు తీర్పు తీర్చటానికి ఆయన రానే రాలేదు ఇది ప్రేమ ఆయన కనపరుస్తున్నాడు ఈ లోకములో అంతము వరకు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అనే విషయాన్ని ఆయన నీ ఎడల చూపిస్తున్న ప్రేమ కనుకని చూడండి యవహాన్ సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము రెండో వాక్యాన్ని చూడండి వారు భోజనము చేయిస్తుండగా ఆయనను అప్పగింపవలనని ఆయనను అప్పగింపవలనని సీమోను కుమారుడగు సీమోను కుమారుడగు ఇష్కరయేతు యూద హృదయములో అపవాది హృదయములు అపవాది ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండే ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను కనుక తండ్రి తన చేతికి తండ్రి తన చేతికి సమస్తము అప్పగించిన సమస్తము అప్ప అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి తండ్రి తనకు అక్కడ వారు భోజనము చేయిస్తుండగా ఆయన అప్పగించవలనని సీమోను కుమారుడైన ఇష్కరయేతు యోద హృదయములో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించాడు అది ఎరిగి ఉన్నాడు ప్రభు యేసు ప్రభు వారు భోజనానికి రాకక మునిపి శిష్యులందరూ కలిసి అక్కడ భోజనానికి రాకక మునిపి యోధాలో ఆపవాది ఏం పుట్టించాడు చెప్పండి ఆలోచన యేసు ప్రభుని అమ్ముకుని డబ్బులు తీసుకో అని ఒక ఆలోచన పుట్టించాడంట పుట్టించినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఏం చేయాలి చెప్పండి అలాంటి వ్యక్తిని మనమైతే పక్కకు పెట్టేస్తాం ఎందుకంటే నాకు దర్శనం ఉంది నీ వల్ల ఈరోజు నాకు అపాయం నీ వల్ల కలుగుతున్నది నాకు నేను ఎన్ని మంచి కార్యాలు చేసినా నీవు నన్ను నమ్మటం లేదు నేను ఎన్నో సహాయాలు చేశాను కనుక నీవే నాకు ద్రోహం చేస్తావా అని చెప్పి మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి అతన్ని పక్కకు దూచేస్తాం కానీ యేసు ప్రభు వారు అలా కాదు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి అపవాది అతనిలో ఏం పుట్టించాడు చెప్పండి అపవాది అతనిలో అంతకు మునిపి ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను కనుక అది ఎరిగి ఆయన ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఇక ఇక తండ్రి యొక్కకు వెళ్ళవలసిన సమయం వచ్చింది కనుక వారందరినీ ఏక మనస్సుతోనే ప్రేమించటము ప్రారంభించాడు కనుక ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడు చెప్పండి ఒక పళ్ళెము తీసుకుని నడుముకు తుమాళ్ళు కట్టుకుని ఆ పళ్ళెములో వారి పాదాలు పెట్టి వారి పాదములు కడిగి వారి పాదములు తర్వాత ఆయన కట్టుకున్న ఆ తుమాళ్ళతో శుభ్రంగా తుడవటము ప్రారంభిస్తున్నాడు అలాగే అందరి శిష్యులు పాదములు అందరినీ కడుగుతున్నాడు యోధాను కూడా కడిగాడు యోధాలో ఏమి పుట్టింది చెప్పండి అప్పటికే ఆపవాది యొక్క ఆలోచన ఉన్నది అయినా సరే యేసుని అమ్ముకోవాలని యేసుని శత్రువులకు అప్పగించాలని యేసుని చిత్రహింసలకు అప్పగించి తన డబ్బులు తీసుకుని సంతోషించాలని ఆలోచన పుట్టి ఉన్నా సరే యేసు ప్రభు వారు తన పాదాల యొక్కకు వెళ్ళి ఎవరికి చెప్పండి ఆ అందరి పాదాలు కడుగుతున్నట్టుగానే ఆ యోధ పాదాలు కూడా చక్కగా ఎలాంటి కల్మషము లేకుండా పాదాలు కడగటం శుభ్రంగా తుడవటం ఆయన గురించి ఏ ఏ వేదన కూడా చెందకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రేమించిన ప్రేమను ఆయన చూపించాడు దేవునికి సోదరము అలియ ఇందులో ప్రేమ కనపడుతుంది 
ఇందులో స్పష్టంగా ప్రేమ కనపడుతుంది ప్రేమ కనపడుతుందా లేకపోతే ఆయన నేను భేదంగా చూసాడా చెప్పండి ప్రేమ కనపడుతుంది మనం ప్రేమించగలుగుతున్నామా చెప్పండి చిన్న మాట అంటే నెలలు నెలలు వారాలు చర్చిలే మానేస్తున్నాం కనుక యేసు ప్రభు వారి ప్రేమను చూపించాడు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అంతము వరకు నాలో నీ ప్రేమ నీ గురించి నేను ఉన్నాను కనుక యేసు ప్రభు వారు చూడండి యవహాన సువార్త ఆరో అధ్యాయము అరవై నాలుగులో తన్ను అప్పగించే యోధ చూడండి అక్కడ మీలో విశ్వసించిన వారు మీలో విశ్వాసము లేని వారు కొందరు ఉన్నారని కొందరు ఉన్నారని వారితో చెప్పాను వారితో చెప్పాను విశ్వసించని వారెవరు విశ్వసించని వారు ఎవరు తన్ను అప్పగింపబోవు వారెవడు అప్పగించేవాడు ఎవడు మొదటి నుండి మొదటి నుండి కూడా నాకు తెలియను యేసు ప్రభుకు తెలిసే ఉన్నది ఉన్నది మొదట నుండి కూడా ఆయన శిష్యులలో విశ్వాసము లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్న మనుషుల విషయంలో ఆయనకు తెలిసే ఉన్నది ఆయనను సరే ఆయనను అప్పగిస్తాడని ఏ రోజుకైనా సరే నాకు శ్రమలు కలగజేస్తాడని యోధా వల్ల యేసు ప్రభుకు ఆ మనస్తత్వం తెలిసి ఉన్న అంతము వరకు కూడా ఆయనను కూడా ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలా ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది ఇందులో ప్రేమ స్పష్టముగా కనపడుతుంది మనం ప్రేమిస్తున్నాం కాదు ఆయన మనలను ప్రేమించాడు శత్రువులుగా ఉండగానే మన స్వభావాలు మారకముందే మనం ఆయనకు ఇంకా కీడు చేసేవారిగా ఉన్నా నిన్ను కూడా ఆయన ఇంకా ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు కనుక యేసు ప్రభార్ చూడండి అక్కడ మో ఇరవై ఒకటో వాక్యాన్ని చూడండి యవహాన స్వార్థ పదమూడో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వాక్యం యేసు యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆత్మలో కలవరపడి ఆత్మలో కలవరపడి మీలో ఒకడు మీలో ఒకడు ఒకడు నన్ను అప్పగించునని నన్ను అప్పగించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాముగా చెప్పుస్తున్నానని రూఢిగా చెప్పాను రూఢిగా అప్పుడు చెప్తున్నారు నేను పాదాలు కడిగిన నా కుమారుడు నా కుమార్తె నా ప్రేమను నిష్కపటమైన ప్రేమను చూపించిన నీ మనసు కరగలేదా ఇంకా నీవు ఆ మరణ శిక్షకు పాత్రుడు కానీ నా నాతో తిరిగి నా శిష్యుడుగా జీవించి నా ప్రేమలో పాలిభాగస్థుడుగా ఉండి ఇంకా ఆ భయంకరమైన శాపక్రస్తమైన మరణ శిక్షకు పాత్రుడు కానీ చనిపోతావా అని చెప్పి ఏ సూప్రభు వారు ఆత్మలో కలవరపడుతున్నాడంట దేవునికి సోద్రము అల్లుడయ్య ఇంకా నా కుమారుడా నా కుమార్తె నీ మనస్సు మారలేదా నేను నన్ను నీవు సిలువుకు అప్పగించేంతవరకు ఆ సిలువు మీద వేలాడేంతవరకు అది నీ ద్వారా కానీ నీవు నన్ను అమ్ముకోవాలా నన్ను అమ్ముకుంటేనే నీ దాహము తీరుతుందా అని చెప్పి యేసు ప్రభు వారు ఆత్మలో కలవరపడుతున్నారు దేవునికి సోద్రము అల్లుడయ్య మొదటి నుండి కూడా నేను నీ మనస్తత్వాన్ని ఎరిగి ఉన్నా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా నేను అంతము వరకు నా ప్రేమ నీలో చూపించే ప్రేమను నేను కలిగి ఉన్నానయ్యా అని చెప్పి పాదాల దగ్గర కూర్చుని కడిగినప్పుడు కూడా మనస్సు మారలేదు తుమాలతో అంత గొప్ప శక్తివంతుడు నోటి మాటతో చనిపోయిన లాజరు కుళ్ళిపోయిన లాజరు నోటి మాటతో సజీవుడిగా లిగిచిన ఆ శక్తివంతమైన కార్యాలు చూసిన యేసు ప్రభుని మరణ శిక్షకు అప్పగించాలని కఠిన మనసుతోనే ఉన్నాడు అంటే మనసు మారలేదా అని చెప్పి యేసు ప్రభు వారు ఆత్మలో కలవరపడ్డారు దేవునికి సోదరము అల్లుడు చూడండి మత్తయ్య శుభార్త ఇరవై ఆరు అధ్యాయము 
ఇరవై నాలుగులో అక్కడ యేసు ప్రభు వారికి ఉంటున్నారు చూడండి మనిషి కుమారుని గురించి మనిషి కుమారుని గురించి రాయబడిన ప్రకారము రాయబడిన ప్రకారము ఆయన పోవుచున్నాడు గాని ఆయన పోవుస్తున్నాడు కాని ఎవరి చేత ఎవరి చేత మనిషి కుమారుడు అప్పగింపబడుచున్నాడు చేత మనిషి కుమారుడు అప్పగింపబడుచున్నాడు అప్పగింపబడుస్తున్నాడు ఆ మనుషునికి శ్రమ మనుషునికి శ్రమ ఆ మనుషుడు ఆ మనుషుడు పుట్టి ఉండని ఎడలా పుట్టి ఉండని ఎడలా వానికి మేలని చెప్పాను మేలని చెప్పాను ఆయన అప్పగించిన యోధ అప్పగించిన యోధ బోధకుడా బోధకుడా నేనా నేనా అని అడుగగా అని అడుగగా ఆయన నీవన్నట్టే అనేను అన్నట్టే అని అనేను నేను దేవునికి సోద్రము ఆయన మనస్సుతో ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు గనక ఆ ప్రేమలో ఆ మనుషుడికి ఎంత శ్రమలో ఆ మనుషుడు నన్ను అప్పగించే మనుషుడు నా మీద తిరుగుబాటు చేసేవాడు నా సన్నిధికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించేవారు నా సన్నిధిలో నేను చేసిన మేళ్లకు కీడుగా తలంపు కలిగిన వారి ఆ మనుషులకు ఎంత శ్రమ అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆ క్షణంలోనైనా యోధ మనస్సు కరగలేదు ఎందుకంటే పాదాలే పట్టుకున్నాడా అలాగే పాదాలే కడిగాడా నా కుమారుడా నేను నీ మనస్తత్వాన్ని ఎరిగి ఉన్నా ఆది నుంచి కూడా నీవు నా మనస్సాక్షిలో యథార్థత లేనివాడిగా నీవు ఉన్నా నేను నిన్ను అంతము వరకు కూడా ప్రేమిస్తున్నానే ఇంకా నీ మనస్సాక్షి కరగలేదా అని చెప్పి యేసు ప్రభువారు ఆత్మలో ఎంతగానో కలవరబడ్డారు ఎందుకండి ఆ మనుషుడు భూమి మీద పుట్టకుండా ఉండిన ఎంతో వానికి మేలు ఎందుకండి ఏ శుభ్రభు సర్వ సృష్టికర్తను ఎందుకండి ఆ భయంకరమైన తీర్పుకు అప్పగించే మనుషునికి ఎంత ఘోరమైన శిక్ష ఆ నరక శిక్షకు పాత్రుడుగా అతని మీద విధించబడుతుందో అది చూసి ఏ శుభ్రభు వారు ఆత్మలో కలవరపడుతున్నారు ఆ కలవరాన్ని యోధ ఏమాత్రము కూడా పఠించుకోవట్లేదు తన ఆలోచన ప్రకారంగానే వెళ్ళిపోతున్నాడు బోధకుడు అక్కడ ఏమన్నాడు చెప్పండి అందుకు ఆయన అప్పగించిన యూధ బోధకుడా బోధకుడా నేనా నేనా అని ఆయన ఇంకా అడగగా అడగగా ఆయన నీవన్నట్టే అని నేనయ్యా అని అంటున్నాడు నేనా అని ఇంకా ప్రభు నోటి మాటతో చెప్పాలి అని నోటి మాటతో నేనా అని నువ్వు నాతో చెప్పాలి అని చూస్తున్నాడు కనుక అది ఎంత భయంకరమైన శాపమో చూడండి కనుక నీ యేసు ప్రభు వారు ఆత్మలో ఇంతవరకు నీవు నాతో తిరిగి నా కార్యములు చూసి నేను చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు చూసి ఈ లోకములో నాకిచ్చిన అధికారాన్ని నా తండ్రి వల్ల శక్తివంతమైన అధికారాన్ని చూసి ఈరోజు నీవు భయంకరమైన ఆ ఉగ్రత తీర్పుకు గురి అయిపోతుండే నేను ఆత్మలో నీ గురించి కలవరపడుతున్నాను దేవునికి సోదరము అలు అయినను సరే యోధ వెనక్కు తిరగనే తిరగలేదు ఎప్పుడు తిరిగాడు చెప్పండి ఎప్పుడు తిరిగాడు చెప్పండి మత్త సువార్త ఇరవై ఏడు అప్పుడు ఆయన అప్పగించిన అప్పగించిన యోధ ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా ఆయన శిక్ష విధింపబడగా చూచి పశ్చాత్తాపడి పశ్చాత్తాపడి ఆ ముప్పది వెండి నాణ్యములు ముప్పది వెండి నాణ్యములు ప్రధాన యాజకుల యొద్ధ యాజకుల యొద్ధకు పెద్దల యొద్ధల యొద్ధకును మరలా తెచ్చి మరలా తెచ్చి నేను నిరపరాధ రక్తం నిరపరాధి యొక్క రక్తమును అప్పగించి అప్పగించి పాపము చేసి చేసి చెప్పాను చెప్పాను వారు దానితో మాకేమి దానితో మాకేమి నీవే చూసుకున్నమని చెప్పగా చూసుకున్నమని చెప్పగా అతడు ఆ వెండి నాణ్యములు ఆ వెండి నాణ్యములు దేవాలయంలో దేవాలయంలో పారవేసి పోయి ఉరి పెట్టుకుని ఏం చేశాడు చెప్పండి ఉరి పెట్టుకున్నాడు 
ఆయన శిష్యులలో ఒక అపోస్తుడుగా అధికారం ఇచ్చాడు ఆయన శిష్యులలో దేవుడు వారికి ఇవ్వవలసిన అధికారం ఈ భూమి మీద సర్వ అధికారం ఆయన శిష్యులకు మీరు వెళ్ళండి సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి నా సువార్తను ప్రకటించండి ఈ భూమి మీద మీకు సర్వధికారం ఇచ్చాను ఆ అధికారాన్ని పొందిన యోధ అపోస్తుడిగా పిలువబడిన యోధ లాస్ట్కి ఏమయ్యాడు చెప్పండి భయంకరమైన సాగు చచ్చాడు భయంకరమైన మరణాన్ని శిక్షకు గురి అయ్యాడు కనుక తన మనస్సులో యేసు ప్రభు ఎంత హెచ్చరిక చేసిన ఆ మనుషుడు భూమి మీద పుట్టకుండా ఉండిన ఎంత మేలు ఏ మనుషుడైతే నన్ను అప్పగిస్తాడో ఆ మనుషునికి ఎంతో శ్రమ అని హెచ్చరిక చేసిన ఇన్ని వినిపించుకొని యోధ తన మొండి వైఖరి వల్ల యేసు ప్రభును ముప్పై నాణ్యాలకు అమ్మివేసి ఆ తర్వాత సంతృప్తి లేనివాడై ఆ తర్వాత నిరపరాధిని యేసు ప్రభుని చిత్రహింసలు పెడుతూ ఉండగా తట్టుకోలేక వాటిని చూసి తట్టుకోలేక వెళ్ళి ఏం చేశారు చెప్పండి ప్రధాన యాజకుల యొక్కకు వెళ్ళి ఈ డబ్బులు నాకు అవసరం లేదు ఆయనను విడిసిపెట్టండి అని వారి దగ్గర సాగిల పడ్డారే కానీ వారైతే మాత్రం మాకు సంబంధము లేదు కనుక అవన్నీ నీవే చూసుకో మా చతురువుకు తీర్పు తీర్చేంతవరకు మేము అతన్ని విడిచిపెట్టమని వారు ఏం చేశారు చెప్పండి ఆయనకు శిక్ష విధిస్తూ ఉంటే యోధ తట్టుకోలేక వెళ్ళి ఇక ఏం చేశారు చెప్పండి ఉరి పెట్టుకుని చనిపోయాడు దేవునికి సోదరము అలడయ్య అపోస్తుడైన యోధ దేవుని చేత అభిషేకింతబడినవాడు దేవుడు తండ్రి చేత పిలవబడినవాడు శావకి తండ్రి పిలిచాడు ఆ యోధాకు కూడా అభిషేకం ఇమ్మని అలాంటి యొక్క యోధ ఈరోజు భయంకరమైన దేవుని మాటను లెక్క చేయకుండా దేవుని సన్నిధిని అనా ఆలోచన చేసి దేవుడు ఎంత హెచ్చరిక చేసినా వినకుండా ధనాపేక్ష కలబాడై వెళ్ళి ఆ ధనముతో సంతృప్తి చెందలేక కలవరముతో వెళ్ళి ఊరి పెట్టుకుని చనిపోయాడు దేవునికి సోదరము అలా కనుక యేసు ప్రభు మనల అందరినీ కూడా తన యొద్దకు పిలుస్తున్నాడు కనుక మనం అందరం కూడా ఏ బలహీనతల్లో ఉన్నా ఏ యొక్క అజ్ఞానములో ఉన్నా నా బిడ్డలారా ఇది మీకు అనుకూల సమయం కనుక ఇదే మనము ఆయన సన్నిధిలో సరి చేసుకోవలసిన సమయం కనుక యోధ ఎంతగానో ప్రేమించిన ఆ యోధ దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాడు అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు చూశాడు పాదాలు పట్టుకున్నాడు యేసు ప్రభు వెళ్ళి పాదాలు పట్టుకుని నా కుమారుడా ఎప్పుడైనా నీ మనస్సు మారదా అని చెప్పి పాదాలు పట్టుకున్న మారని ఆ యోధ ఏం చేస్తాడు చెప్పండి మరణ శిక్షకు పాత్రుడయ్యాడు దేవునికి సోదరము అలా కనుక దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ సమయంలో ప్రభు నీ కొరకు చేతులు సాపుతున్నాడు వినన్నొల్లని ప్రజల కొరకు దివారాత్రము నా చేతులు వారి కొరకు సాపుస్తున్నాను కనుక ఈ లోకములో మనలందరినీ పిలిచిన దేవుడు ఆయన సన్నిధిలో మనమందరం నేను పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము మీరు కూడా సమస్త ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధులుగా ఉండునట్లుగా మీరు చూసుకునండి మీకున్న ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు కనుక సమస్త ప్రవర్తనలు పరిశుద్ధులుగా ఉండునట్లుగా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోనండి దేవునికి సోదరము అలా దేవుడు మన ఎంతగానో ప్రేమించి ఈరోజు మనము కఠినమైన స్థితిలో కఠినమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే దేవుని పక్షాన ఇప్పుడే మనము మార్చుకుని మన హృదయ తలంపులు మార్చుకుని దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంతము వరకు మీరు ఎలాంటి వారైనా నేను మిమ్మలను ప్రేమిస్తున్నా దేవునికి సోదరము 
అలా అలాంటి ప్రేమలో ఈరోజు మనము పాత్రులుగా ఉన్నాం కనుక ఆ ప్రేమను పోగొట్టుకోవద్దని దేవుడి పక్షాన మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నా దేవుని వాక్యము దీవించును కాక హలిలుగా అయ్యగారికి అమ్మగారికి వందనాలు నాకు బాగోట్లేదండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాగానే ఉందండి నేను మామూలుగా అసలు పొడుకుని లెగలేకపోయాను తిదిలో ఉన్నానండి మా బాబు మా పాప అన్ని అందరు కలిసి ఏడ్చారండి ఇప్పటికి పోయిందని మా అమ్మగారు లెగదు ఇక వాంతులు అయ్యి వచ్చినాయండి వాంతులు అయితే ఐదు రోజులు వాంతులు అయితే మా అమ్మ ఇక బతకదు అని మా పిల్లలు ఏడుస్తున్నారండి ఏడుకు వచ్చిన తర్వాత శుభ్రంగానే ఉన్నానండి నేను నాకేం బాగలేదండి ఒత్తి తింటున్నాను బాగానే ఉన్నాను నరాలు సత్సు వచ్చేసి అన్నారండి డాక్టర్ గారు నీరు ఇది ఎలర్జీ వచ్చేసింది నీరు నీరు రక్తం నీరైపోతున్నాయి అన్నారండి డాక్టర్ గారు సర్లే అండి అని కాగితాలు ఇచ్చి పంపించేశారు బిళ్ళలు ఇచ్చారు ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాక ఒక పది రోజులు బాగానే ఉన్నారు పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వాంతులు వచ్చేసి నీ అన్నం తినలేదు ఏం తినలేదు పడిపోయాను ఒక మడిచి ప్రత్యేకం కూర్చోబెట్టాల్సి వచ్చింది నాయనాని మా పిల్లలు కూడా ఓక ఏడుస్తున్నారు మా అమ్మోళ్ళు మా పుట్టింటోళ్ళు అందరూ ఏడుస్తున్నారు ఇంకా మా అమ్మ బతకదని ఏడుతుంటే అట్లాగే ఇక్కడ ఫారెస్ట్ గారు ఫోన్ చేసి నాకు ఫోన్ చే ప్రార్థన చేశారు రేపు పొద్దున్న చర్చికి వచ్చేసి అమ్మ అన్నారు సరేనండి అన్నాను బాగానే ఉందండి శుభ్రంగానే ఉందని నాలుగు మూడు వారాలు రావడం నేను బాగానే ఉంది నాకు తింటున్నాను ఒక ముద్ద తిరుగుతున్నాను బాగానే ఉందండి ఇంతకుముందు తినలేదండి ఇప్పుడు తింటున్నాను ఇప్పుడు బాగానే ఉందండి నాకు